Hola, bienvenido a C de Ciencia. ¿Cuánto tiempo, eh? Feliz año a todos y a todas. Y nada, aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de las dos últimas semanas. ¡Empecemos! Se publicaron los resultados del estudio exhaustivo de Hipatia, un meteorito muy particular encontrado en Egipto en 2013. En el año 2013, una extraña roca fue encontrada en el suroeste de Egipto. Bautizada como Hipatia, su origen extraterrestre quedó claro desde el principio, pero su extraordinaria composición, jamás observada en ningún otro meteorito en la Tierra, dejó con la boca abierta a los científicos. Y la semana pasada se publicaron los primeros resultados, que no dejan indiferente a nadie. El meteorito tiene una enorme cantidad de carbono y una cantidad inusualmente pequeña de silicio y contiene una gran cantidad de compuestos de carbono muy específicos, los llamados hidrocarburos poliaromáticos, un componente presente en el polvo interestelar que existía antes de que se formara nuestro sistema solar, lo cual sugiere que la roca es muy, muy antigua. Su edad concreta está aún por determinar, pero podría ser superior a los 5.000 millones de años. La mayor parte de estas moléculas, además, se han transformado en pequeños diamantes, un proceso que tuvo lugar debido a la fuerza del impacto contra la Tierra. Además, Hipatia esconde en su interior unas diminutas pepitas de aluminio puro, así como unos gránulos de un compuesto formado principalmente por níquel y fósforo, con muy poco hierro, algo jamás visto en ninguna roca terrestre o procedente del espacio. Muy buenas noticias, y es que se descubrió el número primo más grande conocido, algo que va mucho más allá de una simple curiosidad matemática. Los números primos son aquellos mayores que uno que solo pueden ser divididos por sí mismos y por uno, pero los hay de un tipo especial, los llamados números primos de Maxon, de los que solo se conocen 50 miembros, es decir, que si encontrar primos ya es difícil, los de esta clase se lleva la palma. Se definen por la ecuación n igual a 2n-1, donde ambas n son ambas números primos. El número primo que se ha descubierto es de este tipo, y es el siguiente, 2 elevado a 77.232.917 menos 1, tiene más de 23 millones de dígitos, lo que es casi un millón más que el récord anterior. Maravilloso, Martí, me dirás. ¿Pero esto va más allá de la simple rareza matemática? Por supuesto, tiene aplicaciones muy relevantes, por ejemplo, en criptografía, y en concreto los primos de Maxon son muy útiles en este campo, ya que pueden emplearse para codificar cualquier tipo de información de manera segura. Y es que si tú coges un par de números grandísimos primos y los multiplicas, Poder obtener los originales que lo constituían te va a costar... muchísimo. El rover Curiosity, que se encuentra explorando la superficie de Marte, encontró en una roca unas estructuras muy particulares que han dado pie a todo tipo de especulaciones. Las estructuras fueron identificadas por casualidad en una serie de imágenes previas, en blanco y negro, tomadas por el rover el pasado diciembre, pero llamaron tanto la atención que los científicos decidieron hacer regresar al rover al mismo punto para echar un vistazo más a fondo, utilizando esta vez el instrumento Magli, una cámara en color montada en el brazo articulado del vehículo robótico. Probablemente lo primero primero que haya pasado por tu mente al ver estas fotografías habrá sido vida marciana, pero lamento decirte que tenemos una capacidad muy limitada para comprender si algo es biológico o no. Con este rover, el Curiosity no fue diseñado para detectar vida o sus rastros, sino para detectar ambientes propensos para esta. A esto cabe añadir que, examinadas más de cerca, las estructuras no son tubulares como podría serlo un cilindro, son bastante angulares. Su sección transversal es cuadrada y forman ángulos cuando hay varios juntos, lo cual podría significar que se trata de formaciones cristalinas y no biológicas. En todo caso, no es determinante. Es un hallazgo más que nos pide a gritos científicos humanos estudiando Marte sobre el terreno. Se publicó un estudio con datos alarmantes. La gran mayoría de las tortugas de la Gran Barrera de Coral de Australia son hembras. Y esto es un problema. Las temperaturas de las arenas donde las tortugas ponen sus huevos determinan el sexo de las crías. Si son más cálidas, nacen más hembras, y al revés. Solo unos pocos grados pueden significar la diferencia entre una proporción de sexos equilibrada o sesgada, y esto es lo que está ocurriendo en una de las mayores poblaciones de tortugas del mundo. Las hembras suponen ya el 67% de las tortugas de las playas más frías del sur, mientras que las hembras de playas más cálidas del norte representan el 99,8% del total. Sí, 99,8%. Esto es, obviamente, un grave problema. Sin machos y con las temperaturas que siguen aumentando, la población quedará reducida a pequeñísimos reductos en las costas más sureñas, condenando prácticamente la especie a la extinción. Se creó algo bastante revolucionario en el campo de la óptica, la primera lente que puede enfocar a la vez todo el espectro de la luz visible. 
Concentrar todo el espectro visible en un punto no estaría fácil, puesto que cada longitud de onda se mueve a través de los materiales a diferentes velocidades. Las longitudes de onda rojas, por ejemplo, se moverán a través del vidrio más rápido que el azul, dando como resultado diferentes focos. Esto crea distorsiones de imagen conocidas como aberraciones cromáticas, visibles, por ejemplo, en muchas fotos tomadas a astros celestes. Hasta ahora la solución a este problema era apilar múltiples lentes convencionales, lo que complica mucho su diseño y las hace más gruesas, pero esto empezó a cambiar la semana pasada. Los investigadores crearon esta lente usando unas moléculas llamadas nanofinas, capaces de producir diferentes retardos de tiempo a la luz, asegurando así que todas las longitudes de onda alcancen el punto focal al mismo tiempo, un logro que tendrá muchas aplicaciones en, por ejemplo, dispositivos de realidad virtual, haciendo la experiencia mucho más inmersiva. Se crearon los primeros músculos para robots que son incluso más potentes que sus análogos biológicos. Reciben el nombre de actuadores Hassel y están formados por envoltorios flexibles de plástico o silicona rellenos de un aceite vegetal, por ejemplo, de colza, y recubiertos de un hidrogel que conduce la electricidad. Al recibir una descarga, el aceite, que es aislante eléctrico, se desplaza y provoca que el músculo se deforme, lo que genera la contracción. Estos músculos pesan tan solo unos pocos gramos, pero pueden levantar garrafas de varios kilos sin romperse y aguantar esfuerzos que desgarrarían los músculos de los mamíferos. Además, la potencia de contracción se puede adaptar según el voltaje de la descarga eléctrica, y es que también son capaces de coger con la mayor delicadeza objetos tan frágiles como un huevo o una frambuesa. Un avance espectacular, que seguramente sea el inicio de una nueva generación de robots, pero que también tendrá aplicaciones muy interesantes en prótesis de extremidades mucho más versátiles, por ejemplo. La semana pasada nevó en uno de los sitios del planeta donde hay menos probabilidades de que esto ocurra, en el desierto del Sáhara. Las imágenes son preciosas. Ocurrió cerca de la ciudad de Ain Sefra, que recibió unos pocos centímetros de nieve que cayó como un manto sobre las dunas antes de fundirse alrededor de hora y media después. La ciudad tiene una media anual de 169 milímetros de agua por metro cuadrado, muy por debajo de la marca establecida para calificar un lugar como desértico en función de sus precipitaciones, y la temperatura no suele bajar en esa zona de los 10 grados en pleno en invierno, por lo que estamos ante un fenómeno verdaderamente excepcional. Pero que esto no sirva como excusa para el calentamiento global. Puede nevar en sitios muy extraños incluso en un mundo cada vez más caliente. Nuestro planeta ya va por el segundo récord consecutivo en altas temperaturas, y tenemos avisos claros, como lo de las tortugas, por ejemplo, de que algo está cambiando para mal. Un estudio pudo estimar por primera vez el volumen aproximado de agua que hay bajo la superficie de Marte, fuera de los polos, y los resultados son bastante impresionantes y bastante buenos. Lo que este estudio analizó fueron los casquetes glaciares, que, ojo, no debes confundir con los polos, están enterrados bajo la superficie marciana, en latitudes mucho más cercanas al ecuador que los hielos de los polos, son simplemente los restos congelados de los océanos que hace miles de millones de años cubrían el planeta. Concretamente, en el estudio se analizó el hielo marciano que se esconde en el subsuelo a través de ocho fracturas en la superficie, y encontraron que existen capas de hielo casi puro con un grosor de 100 metros o más bajo la superficie. Estamos hablando, literalmente, de grandes extensiones de hielo que alcanzan en algunos puntos los 170 metros de espesor situadas a pocos metros de la superficie. Por lo que tenemos dos cosas, un registro excelente que de ser estudiado nos permitiría conocer al detalle el pasado de Marte y una confirmación de que el planeta tiene unas reservas de agua colosales. El disponer de esta gran cantidad de hielo accesible a tan poca profundidad abre nuevas perspectivas no solo para la obtención de agua por parte de futuras colonias, sino también para fabricar combustible de cohetes. Punto para SpaceX. Y hasta aquí las noticias. Antes de que os vayáis, quería hablaros del patrocinador de este vídeo. Cambly es una aplicación para móviles, Android y Apple, que es muy interesante porque te permite aprender inglés de una forma muy distinta y poco convencional, y que yo encuentro que es muy apta y muy necesaria además por los tiempos que corren, y precisamente para la ciencia. Mucha ciencia que se produce está en inglés, así que si aprendéis inglés, pues ganaréis, que sabréis otro idioma y que además podéis acceder a muchísimo conocimiento científico que sin esta lengua no puedes acceder. Se se llama Cambly y la puedes descargar desde la Google Play Store o desde la Apple Store y te pone en contacto con tutores nativos de todas las partes del mundo. Students. Ah, okay. 
La aplicación cuenta con tutores de todo tipo, por lo que si quieres puedes hablar con personas que compartan tus pasiones, que compartan esta pasión por la ciencia, así que lo veo ideal. Tenéis un enlace aquí abajo en la descripción para poder descargaros la aplicación y obtener así unos minutos gratis. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, deja un me gusta y un agradecimiento especial a los patrons del canal que permiten que siga haciendo este tipo de vídeos. Por mi parte, nada más, recuerda que tienes como siempre los links hacia todas las noticias aquí abajo en la descripción y nada más. Nos vemos la semana que viene o antes con más vídeos. Adiós.